Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые друзья, позвольте вас приветствовать на белорусской, не чужой для вас земле, как я понял. Знаю, что вы впервые у нас в качестве губернатора посещаете страну. Республика пока партнер новый, но очень перспективный для Беларуси. В 2023 году товарооборот составил только 122 миллиона долларов. В 2022 примерно столько же. И думаю, что после этого визита нам надо удваивать товарооборот между республиками. Что касается промышленности, я знаю, ваш регион стабильно входит в десятку лучших а по темпам роста промышленного, обрабатывающего производства, вы вообще в тройку лучше входите в России. Беларусь готова расширять с вами существующую кооперацию и готовы к реализации новых проектов, по которым мы наверняка в течение этого визита договоримся. Белорусские тракторостроители и производители наших двигателей, моторов поставляют комплектующие, да и двигатели на сборочные конвейеры Чебоксарского тракторного завода. Шасси МЗКТ востребованы на Шурмелинском заводе специализированных автомобилей. МАЗ делает для Чувашей специально спроектированную полноприводную версию колесной базы. Ряд наших предприятий поставляет компоненты для вашего электротехнического кластера. Значит, у нас есть давняя и прочная промышленная интеграция и кооперация. Ну а теперь я хотел бы сказать в двух словах буквально о драйверах нашего роста. Я их вижу прежде всего в станкостроительной отрасли. Знаю, где-то я подсмотрел ваше выступление на телевидении, вы также говорили о станкостроении. Мы готовы разрабатывать и производить для вас всю необходимую линейку станков для металлообработки. И я думаю, что если вы предложите нам новое направление сотрудничества с учетом наших компетенций, мы с удовольствием согласимся. Транспорт и машиностроение – это еще одно направление. Вы уже привыкли к тому, что по Чебоксарам ездят троллейбусы МАЗ, которые мы, кстати, собираем на Уфимском заводе. Мы рады, что в этом году контракт почти на сотню новых машин есть, запросы на 40 дополнительно единиц. Знаю, что регион активно закупает белорусскую грузовую, сельскохозяйственную, коммунальную, дорожную, специальную технику. У нас есть что предложить вам, тем более модельный ряд постоянно обновляется. Посмотрите, если вам будет выгодно, мы готовы. В программе визита запланировано посещение наших знаменитых предприятий МАС, МТЗ, Белкомунмаш, Амкадор, где вы сможете оценить и протестировать самые последние разработки. Ну, можете не только посмотреть, но и заказать себе необходимую технику и узлы комплектующие агропромышленный комплекс. В Чувашии, как и в Беларуси, активно развивается сельское хозяйство. Строятся животноводческие комплексы по выращиванию крупного рогатого скота и молочного и откормочного направления. Это наша тема. Мы очень серьезно в этом направлении продвинулись. И если у вас будет желание, чтобы мы построили у вас подобный комплекс, мы с удовольствием это сделаем под ключ. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, в том числе и рыбного производства. Качественный продукт, предприятия, их немного в мире, где-то, по-моему, в Белгородской области, в Шебекино. Знаю, что там непростая ситуация, если нужно подставить плечо, чтобы наша компания, похожая на Шебекинскую, поработала в России, в том числе у вас, в Чебоксарах, пожалуйста, мы можем это сделать. Мы производим достаточно неплохие ветеринарные препараты 
Они всегда нужны будут, как и лекарства для людей. Пожалуйста. Знаю, что белорусские ученые помогают вашим селекционерам выращивать картофель наших сортов. Вы правильно делаете, потому что мы после распада Союза все институты в Академии наук сохранили, в том числе Институт картофелеводства. Это значит, что мы каждый год осуществляем сортообмен нашего картофеля. Все новые сорта проходят апробацию, в том числе у меня дома. На небольших участках я забираю, академики говорят, очень хороший. Давайте высаживайте, посмотрим на результат. Я должен сказать, что я ни разу не сказал им, что они плохо работают и что плохой сорт вырастили. Поэтому вы правильно делаете, что опыт белорусов и наших ученых используете. Будет такая необходимость спреть, можете на нас рассчитывать. Вы, кстати, в том интервью, которое я видел, говорили много о производстве хмеля. Я помню в детстве, наверное, даже не в молодости, а в детстве видел, что такое хмель. И поэтому у нас где-то, наверное, немного выращиваем этого хмеля, но опыт их... Да, да, нам очень 65 нужен... тонн. Нам нужен очень этот опыт, и если вы с нами поделитесь, это будет очень важно. А вообще сейчас мы готовы сотрудничать с вами по этому направлению. Мы готовы поставлять вам больше продовольствия, хотя я знаю, вы хорошо в этом плане продвинулись, мы также готовы рассматривать и ваши варианты для того, чтобы закупать для Беларуси. Помимо экономики, полагаю, что очень серьезно нас сотрудничать по гуманитарным направлениям. Наука, образование, культура, спорт. Тут тоже у нас проблем особых не будет. Я хочу, чтобы, Олег Алексеевич, вы понимали, все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться. Поэтому, если какие-то вопросы есть, которые мы должны прямо сейчас принять решение, я с большим удовольствием. Если нет... Побудете у нас, посмотрите производство, предприятия, переговорите в правительстве и примите для себя соответствующее решение. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, я прежде всего хотел бы поблагодарить вас, Александр Григорьевич, за пристальное внимание в рамках интеграционного процесса взаимодействия с регионами, в частности, с Чувашской республикой. Благодаря этому, как вы уже отметили, у нас направления взаимодействия, они постоянно расширяются, углубляются и наполняются новым содержанием. И вот мы вот в эти дни работаем в Беларуси очень большой делегацией, у нас более 70 человек приехало, и помимо тех направлений, которые вы назвали, мы очень серьезно поработали и по направлению строительства, и по направлению здравоохранения, и видим здесь тоже очень большие перспективы для того, чтобы взаимно друг друга обогатить и поддержать. Одной из главных задач для нас – на сегодняшний день является это обеспечение технологического суверенитета во всех направлениях, в том числе в области обеспечения продовольственной безопасности. И здесь мы договорились и будем двигаться по пути нахождения не просто сильных сторон, которые бы взаимно нас обогащали и усиляли, а самое главное, объединяя их, создавать новые продукты, более современные, с завтрашнего дня, если так можно выразиться, которые будут прежде всего нужны и необходимы нам, и будут обеспечивать суверенитет и технологический, и иной. Ну а самое главное, позволить конкурировать на рынке в рамках изменяющихся обстоятельств. Ну, у тебя день? Помогу. 
Все вам говорю, что за день справится. В полном объеме поднятые все серии необходимо держать. День у вас. Ясно. За день что мы это сделали? Уважаемые товарищи офицеры, уважаемые генералы, сегодня особый и торжественный день в жизни страны, именно страны. Мы чествуем выпускников высших военных учебных заведений, также офицеров, которым присвоены генеральские звания. Всем вам выпала высокая честь Достичь этих высот в профессии и карьеры в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Оправдать ее значит принести знамя победы наших отцов и дедов через всю жизнь, передать его детям и внукам. Вы офицеры, и в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Все, что происходит сегодня на южном и западном приграничье страны, говорить не надо. Не буду, вы это хорошо знаете. Знаете не хуже меня. По сути, мы оказались в той же ситуации, как наши предки 8 десятилетий назад. Нам также нужно выстоять не дать возможности врагам втянуть в Беларусь военный конфликт. И мы делаем для этого все необходимое, в том числе и разместив у себя самое страшное ядерное оружие. Нас упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. А на деле мы просто обеспечиваем нашу военную безопасность, укрепляем обороноспособность государства. Мы не допустим повторения трагедии 1941 -го года. Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши вооруженные силы. Также с учетом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору. Я всегда говорю и убежден в том, что даже суперсовременная техника без человека – это просто железо. Поэтому подготовки высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание. Свидетельством тому и ваш выпуск. У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний, хорошая возможность проявить себя, причем в условиях реально сложной обстановки. Более того, вам предстоит реализовать те новые подходы, которые заложены в концепции национальной безопасности, военной доктрине, которую мы приняли на Всебелорусском народном собрании. Вы видите, как мир методично, превращается в глобальное поле боя. Какие только не ведутся битвы – ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны – это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны. Именно вам предстоит искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышение выучки и слаженности органов управления и войск в целом, подготовить, обучить подчиненных современным способам ведения вооруженной войны. Я всегда говорю, это три основных из опыта украинского конфликта. Это беспилотный летательный аппарат, контрбатарейная борьба и ребвооружение, радиоэлектронная борьба. Это наша тема. Не надо далеко ездить, учиться. Мы Видим, как воюют. Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Без этого современной войны не бывает. Мы за Родину, конечно же. Но прежде всего должны понимать, что за нами стоят наши семьи, наши дети, старики и женщины, наш народ. Они верят в нас. 
Их вера – наша сила. И они очень болезненно и остро реагируют на разного рода напряженности, особенно на нашей границе. Совсем недавний пример, когда, ну я бы не сказал, что обострилась ситуация на белорусско-украинской границе, но э, она вышла за рамки той, которая была, ну, две недели тому назад. Мы заметили, что украинцы начали концентрировать определенно войска, в том числе снимая с фронта самые подготовленные боевые войска на приграничье. Мы не скрывали от людей, мы подавали в спокойном ритме и русле эту информацию, но людей это насторожило. Запомните, люди всегда более чувствительны, и они видят чуть больше, чем мы. Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен, но опыт в том, что Стрелять – это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться, в том числе и военным. В данном конфликте главную роль сыграли, да вообще всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали, но работали мы дипломатическим языком, добились успеха. И они, им не нужна эта война на полторы тысячи километров в фронте нашей границы, нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска. Поэтому помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда сапог чужой ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего, с соседями. Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим, поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с важным этапом вашей жизни – окончанием учебы. Те, кто сегодня получит погоны с присвоением высокого звания, ко многому обязывает. Знаю, что для каждого из вас долг, честь, Родина – не просто слова, а смысл всей жизни. Если нет, прошу на это настроиться. Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, больших успехов в святом деле служения Отечеству. И самое главное – крепкого вам тыла. Со стороны государства в предстоящие два года будет сделано все для того, чтобы у вас тыл был крепким. Словом, в добрый путь, уважаемые товарищи офицеры. Товарищ главнокомандующий, товарищи генералы и офицеры, сегодня мы получили напутствие на достойное служение нашему народу и родной Беларуси. Мы осознаем, что в складывающейся военно-политической обстановке на людей в погонах ложится особая ответственность по защите Родины. Соединив в своей служебной деятельности полученные знания, с вышедшающей ответственностью и полной самоотдачей, мы надежно обеспечим безопасность нашего государства и сбережем главные ценности, доверенные нам, белорусским народам. Это мир, стабильность и общественное согласие. Товарищ главнокомандующий, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы заверяем вас, что офицеры-выпускники факультета Генерального штаба будут достойными великого подвига наших героических соотечественников – и с честью выполнят все возложенные на нас задачи по обеспечению военной безопасности государства. Служу Республике Беларусь.
Владимирович, главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь, от имени офицеров, которым сегодня присвоено высокое воинское звание генерал-майор, решите поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда, труда наших коллективов. Каждый из нас выбрал профессию Родину защищать по призванию и велению сердца. А основой нашей службы всегда были и останутся честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. Время выбрало нас, и мы осознаем ту высочайшую ответственность, которую возлагает на нас высокое воинское звание. Заверяю вас, товарищ главнокомандующий, что каждый из нас приложит все силы для укрепления обороноспособности нашего государства и его надежной защиты. Служу Республике Беларусь. Уважаемые друзья, уважаемые генералы, офицеры, еще раз поздравляю вас с этим особым днем в вашей жизни. Подчеркиваю еще раз, мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток. И мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, в которой мы с вами живем. Еще раз за ваши тылы, здоровья вам и хорошего настроения. Все ради вашей службы, нашему Отечеству. Олег Николаевич, Владивосток географически далекий, но не чужой. Нет. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи нередкие и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Говорить много о том, что мы можем, что не можем, на что мы способны, два региона нашего Отечества, Дальний Восток наш и Республика Беларусь, нет никакого смысла, потому что мы знаем наши возможности во Владивостоке, вы знаете наши возможности Беларуси. Часто очень разговариваю с президентом России, рассказываю о наших встречах, о потребностях дальнего, близкого для нас Востока, о просьбах губернатора Приморского края, в шутку говорю, он уже говорю, все вывез. А когда не хватает денег, говорю, в бюджете, то то еще используют личные средства для того, чтобы работать во благо России. Спасибо, что вы приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь, да. в Беларуси от этого никуда не денешься. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Поэтому мы всегда рады вас видеть в Беларуси, приезжайте. Да, спасибо большое, Александр Григорьевич, за то, что нашли возможность встретиться. И, безусловно, для нас очень важно партнерство с Республикой Беларусь. Благодаря нашему сотрудничеству жители Приморского края потребляют с удовольствием белорусскую продукцию. И мы видим, что с каждым годом растет оборот и по продукции сельского хозяйства, по машиностроению. Вот. То есть, если мы начинали с полутора миллиардов, то сейчас он 22 с половиной. Вот. То есть, за эти пять лет это взаимовыгодно. У нас тоже экспорт вырос в три раза. Вот. Беларусь стала больше получать приморских товаров. Ну и, соответственно, белорусские товары пользуются большой, скажем, такой популярностью и продуктовые, и сельхозяйственные машины. Вот. За это время мы 929 единиц техники получили. Мы работаем сейчас над созданием именно совместного порта, вот, который бы был и российский, и белорусский, вот, и в том числе и Китайская Народная Республика, я думаю, охотно бы участвовал как партнер. Вот, то есть, и в рамках развития Севморпути вот, этот план очень интересен, поэтому идет подбор площадок. Вот, то есть, мы предварительно проговорили, я думаю, что в этом году мы уже определимся с выбором места, наиболее удобного, обладающего и глубинами, обладающего и определенной инфраструктурой. Ну и вы знаете, что Приморский край 
Это одна из первых территорий, где будет тор международный, поэтому мы тоже пригласили наших друзей, наших белорусских коллег участвовать в этой территории, переезжающей развитие международное. Вот сейчас сформируем те предложения, которые нужно. Но так текущая работа, вы знаете, она идет по всем направлениям, абсолютно помимо экономики, сельского хозяйства, там продуктов питания. У нас ребята выезжают сейчас, вот одно из таких интересных направлений это развитие лесного хозяйства. Первая группа у нас уезжает сюда учиться. Наши преподаватели тоже будут проходить здесь курсы обучения. Ваши э, э, педагоги и преподаватели будут преподавать у нас, читать лекции. То есть э, этот обмен даст возможность открытия совместных э, предприятий, э, где Гомельдрев заинтересована в поставках шпона э, Есеневого. Мы же заинтересованы в сборке поставки там мебели для детских садов и для э, домашнего э, ведения хозяйства. Вот Это культурные связи. Мы порядка 300 человек уже, ребят, отправили сюда, которые которые именно школьников, наиболее проявивших себя, кто посетили и Брест, Буническое поле, то есть все памятные места, вот, Хатынь, для того, чтобы понимали, что такое нацизм, каким жертвам он может привести, потому что у нас на Дальнем Востоке не было вот, Великой Отечественной войны, поэтому для детей это очень важно, с учетом того, что идет специальная военная операция, и, в принципе, многие приморцы находятся на фронте, поэтому что такое фашизм, почему с ним нужно бороться, вот э, здесь непосредственно э, республика, пережившая э, эту страшную войну, э, наиболее наглядный показатель и в воспитательном плане. Добрый день. Прошу вас, присаживайтесь. Уважаемые товарищи, прежде всего о цели нашей сегодняшней встречи. Помните на предыдущей нашей встрече к сожалению, очень давно темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Над новой редакцией основного закона проведена масштабная работа. Свой вклад в нее внесли прежде всего судьи Конституционного суда. При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет и независимость Беларуси закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности. Последующие события подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Это самое главное. Большой наш недостаток, мы очень много об этом будем сегодня говорить в том числе, принимаем нормативно-правовых актов, но на деле они порой не работают. Это большая наша беда. Это касается и полномочий Конституционного суда. В ходе Конституционной реформы они значительно эти полномочия расширили, в том числе с учетом ваших предложений. Все, что вы хотели и просили, мы предусмотрели в Конституции. Если будут еще какие-то предложения, я думаю, мы найдем, как их решить. Поэтому хотелось бы сегодня услышать, как функционирует Конституционный суд, перестраивается. Выполняются ли высшим органам Конституционного контроля стоящие перед ним задачи в полном объеме. Считаю, что в вопросах реализации положения основного закона Конституционному суду необходимо занимать откровенно, не боясь, лидерскую позицию. Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий, работать на опережение. Словом, общество должно видеть Конституционный суд в деле. От этой активности вашей зависит действенность защиты конституционного правопорядка в нашей стране. Поэтому обсудим ряд принципиальных вопросов деятельности Конституционного суда. Во-первых, новой конституционной функцией суда стало толкование основного закона. Для этого требуется инициатива правомощных государственных органов. Знаете, президиум ВНС, палаты парламента, Верховный суд, наше правительство. Эти органы также вправе обращаться по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов. Ну, пока мы не видим такой инициативы, но почву должен готовить сам Конституционный суд. Вы должны проинициировать этот процесс через свою практическую деятельность. В свою очередь, для государственных органов эти конституционные нормы не должны быть декларативными. К вам обращаются люди с наболевшими вопросами. Второе. В основном в законе появилась еще одна важная инновация – институт конституционной жалобы. 
Это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращения в Конституционный суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Петр Петрович, вы всю жизнь об этом говорили, работая председателем суда. Ну вот, пожалуйста. Что делает Конституционный суд для того, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом? Вы должны доступно рассказывать им, что конституционная жалоба – это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И если мы ввели в прямой доступ к конституционному правосудию, считаю недопустимым формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан. Третье. Сегодня также будет идти речь о взаимодействии наших судов. Обращаться в Конституционный суд праве и суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретного дела судья, усомнившись в конституционности, применяемой в этом деле акта, ставит вопрос о проверке его на предмет соответствия Конституции. Ни до внесения изменений в основной закон, ни после ни одного запроса в Конституционный суд не поступило. Вопрос в чем проблема? Знаю, что по этому поводу у Верховного суда имеется свое мнение. Переходя к обсуждению обозначенных вопросов и других, еще раз хочу отметить, что высший орган конституционного контроля не должен быть сторонним наблюдателем за происходящими в обществе процессами. При этом хочу вас просто предупредить, что конституционный суд не должен себя позиционировать как нечто исключительное в нашем государстве. Благо, что все, о чем я говорил три десятка лет, сегодня вы уже убедились на практике, имею в виду Соединенные Штаты Америки. Вы видите, как власть действующая себя ведет, чего стоит эта демократия. А во-вторых, и это, наверное, положительный факт, вы видите, как такая мощная страна, которой бы, в общем-то, и не надо было показывать свою прыть, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир, не то что на какую-то страну, на весь мир. Америка прежде всего. Поэтому не забывайте, ни одно, наверное, государство не сделало реально, как мы, в отношении независимости наших судов. Но вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства, государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять и для того, чтобы сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Поэтому нельзя обособляться Конституционному суду, надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности. Поясню, на сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Катастрофа. Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются нормы из одного нормативного правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки. Я очень часто вот и сегодня требую, чтобы, если мы вносим корректировки какие-то существенные, но надо излагать этот нормативно-правовой акт заново с учетом новых изменений чтобы легче было работать. Я помню еще в те далекие времена, у меня хорошие были отношения с председателем районного суда, и я к нему приходил, у него на полке стояли законы, подзаконные акты и все. И я часто брал эту книжку и с него смеялся. А у него там закладки, куча закладок этих было. И я говорю, слушай, а что это у тебя? А это вот изменения, мы там смотрим. Думаю, боже мой, это ж как работать этому человеку? который принимает принципиальное решение. Поэтому я попросил, чтобы администрация президента организовала, Ольга на процесс собрать надо специалистов, как когда там ревизию проводили некоторых законов там и так далее, подключить Конституционный суд. Нам надо это все переворошить, нам надо убрать все лишнее, нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Все должно быть понятно, доступно. Я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим.
Это и большая работа наших парламентариев, как нижней, так и верхней палаты парламента. Поэтому поручение такое есть о ревизии законодательства, и мы в этом плане будем очень серьезно работать. Все, начиная от обычных юристов до президента. Как я уже сказал, цель такой ревизии – сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам, указам и так далее. Очень хотел бы вас просить, чтобы вы к этому процессу подключились. Ваш опыт и знания следует максимально использовать и в образовательной сфере. Я понимаю, что в Конституционном суде, ну, наверное, самые продвинутые наши юристы. И как я это воспринимаю, думаю, что они не догружены в том плане, что шире надо работать с обществом. Вот этого нет у Конституционного суда, особенно с молодняком нашим в вузах. Потому что вы прекрасные лекторы, ораторы, вы кладете знаний в области права. Да и не только права, и в жизни. Вы взрослые люди. Поэтому я бы очень хотел вас видеть в студенческих, рабочих аудиториях и так далее. Да и государственных служащих надо обучать, учить. Поэтому здесь надо предусмотреть на базе, ну, допустим, Академии правления. В общем... Надо вставать в авангард и идти вперед. Поэтому давайте поговорим по этим и другим вопросам. Начнем, Петр Петрович, с вас, да? Пожалуйста. Уважаемый Александр Горович, уважаемые участники данного мероприятия. Обновленная конституция основана на современной доктрине белорусской государственности, национальных государственно-правовых традициях, является прочным правовым фундаментом устойчивого конституционного развития Республики Беларусь на долговременную перспективу. В настоящее время полномочия Конституционного суда значительно расширены. Усилена роль Конституционного суда как Конституционного арбитра в системе государственной власти в целях обеспечения ее устойчивого функционирования, исходя из Конституционного принципа разделения властей. Определен Конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод граждан посредством проверки конституционности нормативно-правовых актов при рассмотрении конкретных судебных дел. В соответствии с обновленной Конституцией установлен предварительный контроль конституционности законов только по предложениям президента. При этом полагаю, что в целях упреждения нарушения баланса властных полномочий в системе государственных органов необходимо установить на законодательном уровне и порядок обязательного предварительного контроля конституционности вносимых изменений Законы, устанавливающие правовое регулирование деятельности органов с конституционным статусом президента Всебелорусского народного собрания, парламента, правительства. Использование предварительного конституционного контроля при внесении изменений указанных законы будет являться дополнительной гарантией обеспечения конституционных принципов народовластия и разделения властей. Во-вторых. Конституционный суд является по своей правовой природе пассивным органом, то есть не имеет права по своей инициативе возбуждать Конституционное судопроизводство. Инициирование Конституционного контроля осуществляется другими специально уполномоченными государственными органами и гражданами. Петр Петрович, ну это не совсем так. Вы имеете право на все, но вы можете... Давайте от жизни. Если вы что-то видите, но ну вы же мне можете подсказать, можете Нет. соответствующим субъектам, как говорится, подсказать, и мы внесем такое предложение, было бы это необходимость в этом и на пользу государства. Понятно, поэтому мы будем в этом плане смотреть. Если мы действительно увидим, то действительно будем предлагать уполномоченным государственным органам внести соответствующее предложение. Сегодня можно констатировать отсутствие со стороны государственных органов активного инициирования конституционного контроля. Это свидетельствует, что в законодательной практике и правоприменении государственные органы уважительно относятся к нормам и принципам Конституции, стремятся их соблюдать в практической деятельности, что обеспечивает стабильный уровень конституционной законности в стране, исключение принятия неконституционных актов законодательного характера. С другой стороны, Конституционный суд ожидает обращения от уполномоченных органов, президента, парламента, правительства, Верховного суда, Президиума Всебелорусского народного собрания, 
чтобы Конституционный суд мог выразить свою позицию о преодолении неопределенности в конституционно-правовом регулировании, целях защиты и полной реализации конституционных прав и свобод граждан. Третьих. Обеспечение реализации конституционной жалобы по защите прав и свобод граждан. Конституцией и законом о конституционном судопроизводстве установлены условия допустимости конституционной жалобы. Проверяется конституционность закона, примененного в конкретном судебном деле после 1 октября 2023 года, то есть после вступления в силу закона о конституционном судопроизводстве и после исчерпания всех средств судебной защиты в судах общей юрисдикции. То есть первая инстанция, апелляционная, конституционная и надзорная. Мы сделали анализ процессуального законодательства по различным категориям дел. Где-то примерно от 8 до 9 месяцев этот период, чтобы пройти и исчерпать все средства. Поэтому сегодня нам в Конституционный суд поступило более 300 обращений, но покуда они не соответствуют этим критериям. И в ближайшее время мы надеемся, что с учетом всех установленных критерий на уровне закона нам поступит уже действительно надлежащая оформленная конституционные жалобы, и мы будем их рассматривать по существу. Поэтому начальный период реализации конституционной жалобы показал, что данный правовой институт востребован гражданами для защиты своих прав и свобод, однако проблема инициирования конституционного контроля непосредственно гражданами не готовны соблюдать в полной мере те юридические критерии, которые установлены в законе. Поэтому очевидно, что уровень юридической помощи должен быть повышен, в том числе со стороны у нас адвокатского сообщества. Конституционным судом принимаются определенные меры информационного и разъяснительного характера, чтобы конституционные жалобы граждан поступали юридически надлежащие оформлены. Четвертое. Конституционное судопроизводство состоит из стадий инициирования конституционного контроля, рассмотрения дел, исполнения решений Конституционного суда. Мы знаем, что в некоторых странах есть проблемы с рассмотрением дел, когда из-за загруженности Конституционных судов сроки рассмотрения дел растягиваются на длительный период, имеются проблемы с исполнением принятых решений. У нас на данный момент таких проблем нет. Ну, справочно Конституционный суд Российской Федерации ежегодно поступает конституционные жалобы от граждан в пределах около 15 тысяч. В Казахстане ввели конституционную жалобу, где-то за год у них поступило около 5 тысяч. Ну, время покажет, мы рассчитываем, что несколько тысяч обращений граждан, когда мы начнем уже в полной мере реализовывать в этой части полномочия, к нам будут поступать. Конституционный суд в настоящее время готов к реализации новых полномочий, установленных в обновленной Конституции. В соответствии с новой редакцией закона о конституционном судопроизводстве мы внесли соответствующие изменения в регламент Конституционного суда, разработали методические рекомендации при подготовке проектов решений по тем полномочиям, которые установлены на уровне Конституции и закона. Но при этом мы ждем соответствующих инициативных обращений от уполномоченных государственных органов и граждан, что будет способствовать упреждению и устранению нарушений конституционной законности, формированию конституционного правопорядка и дальнейшему развитию национальной правовой системы на прочном конституционном фундаменте. Президентом в ходе совещания с правительством неоднократно указывалось на наличие проблем в законодательстве, обусловленных чрезмерно усердным нормотворчеством. Дело вот в чем. За 30 лет независимости Республики Беларусь мы очень старались и наработали огромный нормативно-правовой массив. Он составляет более 175 тысяч актов. Из этих актов половину составляют местные акты. Другую половину, по большей части, 80% – это акты правительства и ведомственные акты. А проблема в чем? Ведомственные акты и акты правительства, как правило, используют контролеры при осуществлении проверок. Так вот, в таком большом массиве нормативно-правовых актов могут иметься проблемы. Проблемы связаны с тем, что может быть дублирование нормативного материала в актах. А по одной и той же проблематике может издаваться несколько нормативно-правовых актов, которые 
в ряде случаев могут быть не согласованы между собой. Кроме того, есть огромные нормативно-правовые акты, которые невозможно даже прочитать, не то что их осознать. К примеру, встречаются акты на 300 страницах или встречаются акты, которые имеют в своем составе от 300 до 500 пунктов. Очевидно, что такой большой документ затруднителен в применении. На это все обращал внимание глава государства и, в общем, вот сейчас дал такое поручение. Как представляется, ревизия законодательства должна проводиться время от времени, вот такая чистка, как в доме мы проводим генеральную уборку, так и в системе законодательства такую уборку надо проводить. В общем, посмотрите, президент выстраивает такую линию, очень правильную линию, от изменения Конституции, дальше мы принимаем концепцию правовой политики, дальше мы все законодательство выстраиваем под Конституцию, начали выстраивать законы, приняли все необходимые, дальше указы посмотрели президента, а сейчас перешли к такому уровню, как акты правительства и ведомственные акты. И, в общем-то, вот логика эта должна привести к тому, что в первую очередь количество актов должно значительно сократиться, Второе. Они должны быть более понятны, более доступны для людей и, соответственно, более просты в применении. Республика Беларусь за свою историю независимости прошла очень серьезный путь построения правовой системы. И сегодня мы можем констатировать то, что правовая система выстроена таким образом, что есть много стадий, на которых готовящийся законопроект соотносится с нашим основным законом. И естественно, готовили обновленную конституцию, все эти позиции тщательно были выведены. Да, в 2008 году был введен предварительный контроль всех законов, которые э, должны были поступить на подпись нашему президенту. И это дало определенные результаты. Вместе с тем на сегодняшний день участники процесса формирования новых норм конституции пришли к выводу, что нет такой необходимости. У нас есть юридическая экспертиза, криминологическая экспертиза, государство органы находятся в системе согласования всех готовящихся законопроектов и когда субъект права законодательной инициативы направляет в парламент для рассмотрения законопроект, он получает уже относительно выверенный документ, действительно проработанный со всех точек зрения, в том числе и на соответствие нашему закону. Ну а депутаты еще раз на своих всех стадиях, то есть в первом чтении, во втором чтении, при одобрении Советом Республики законопроекта, еще раз обращаются к основному закону и, естественно, это является основой к тому, чтобы Конституционный суд не подключался буквально каждому закону. Вместе с тем механизм проверки закона остается, он будет работать и будет обеспечивать соответствие нашего законодательства основному закону нашей страны. Законность и справедливость – это два основных критерия, по которым люди оценивают как работу судов, любой юрисдикции, так и государства в целом. И на сегодняшний день в связи с внесенными в основной закон изменениями изменилась и компетенция Конституционного суда, она расширена, у него появилась появились новые полномочия, и э, одни из первоочередных задач, которые стоят сегодня, как раз таки способствовать практической реализации вот этих новых подходов в реализации гражданами своих прав. Что человек сегодня может получить в Конституционном суде? Первая новелла и очень важная, она востребована. В мировой практике есть достаточно широкий опыт, это подача конституционной жалобы. Но к ней предъявляются определенные требования. Первое, это исчерпание всех способов судебной защиты, вплоть до получения ответа и решения надзорной инстанции. Также у нас прокуратура имеет право принесения протеста в порядке надзора. Второе условие. Это подача конституционной жалобы, связанной с оспариванием закона, который применен в конкретном деле, в конкретном судебном споре после 1 октября 2023 года, то есть когда вступили в силу изменения. И третье, в конституционной жалобе должны быть указаны четко основания, по которым лицо считает, что закон, примененный в его споре, не соответствует Конституции, он противоречит ей. Это мировая практика обращения в Конституционный суд, оспаривая закон, который применен в конкретном деле. Это не значит, что в Конституционной жалобе должны быть изложены доводы несогласия с решением по существу. Конституционный суд сам по себе не перерешает спор заново вместо суда общей юрисдикции. У нас сегодня четкое разделение компетенций судов общей юрисдикции и Конституционного суда. Конституционный суд проверяет соответствие Конституции, закона 
нормативно-правового акта, который применен в конкретном деле. И поэтому лицо, которое не согласно с решением, основной фокус внимания его будет на тот закон, который он считает ущемляет его права и противоречит Конституции. Встреча актуальна еще и тем, что недавно, как ты знаешь, мы встречались с Антонио Гутерришем. Такой интересный разговор, интересная встреча. Интерпретировали ее по-разному. Некоторые средства массовой информации, особенно в интернете, типа того, что там претензии какие-то Гутерриш предъявил нам. Ну, прекрасно понимаешь, находясь там, в Нью-Йорке, никаких претензий к нам предъявлено не было. Наоборот, положительно получили мы оценку. Ну, а что нам оценка? Мы видим, что происходит, особенно там, на месте твоего пребывания. Мы теперь оцениваем соответствующим образом демократию мировую и гегемона нашего, ну и прочее. Но это их вопросы. Поэтому, говоря о организации объединенных наций, Естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Мы страна, одна из основательниц. Мы видим недостатки, но это недостатки не Гутерриша там и какой-то организации, а наши конкретные, потому что коллективный орган ООН имеет каждый свой голос, свое мнение. Он вправе голосовать так или иначе, так или иначе высказываться. Поэтому мы это прекрасно понимаем, но будем работать над тем, чтобы Организация Объединенных Наций была более эффективной организацией, чтобы вовремя принимались решения, и чтобы эти решения были справедливыми для всех стран, а не так, как это происходит сейчас, благодаря той политике, которую проводит Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, пользуясь своим доминирующим преимуществом в экономике, финансах и так далее. Поэтому... Мы за организацию объединенных наций, мы будем поддерживать все толковые инициативы, которые соответствуют нашему пониманию мира справедливого устройства, многополярности в мире и так далее. В этом направлении будем действовать наши те инициативы, людские, скажем так, инициативы, они ни в коем случае не приобретают меньшую значимость для мирового сообщества, наоборот, очень значимы, мы также будем придерживаться их и других вопросов. Но я хотел бы услышать ситуацию в Соединенных Штатах Америки с твоей точки зрения, в Организации Объединенных Наций, какие усилия нам надо, может быть, предпринять по каким-то направлениям для того, чтобы наш голос был более-менее значим в Организации Объединенных Наций, ну и другие вопросы, которые сочтешь нужным поднять здесь. Александр Григорьевич, благодарю вас за эту возможность проинформировать вас о той ситуации, которая складывается в нашем взаимодействии с Организацией Объединенных Наций. По стране пребывания несколько слов скажу. Вы абсолютно правильно говорите о том, что при всей огромной значимости для нас участие в различных интеграционных структурах, в различ... на различных международных площадках, ООН является единственной универсальной международной организации, где представлены все государства мира. Для нас, разумеется, это огромная возможность, которой мы пользуемся активно, для того, чтобы донести нашу позицию, чтобы голос Беларуси был услышан по всем вопросам, которые представляют в первую очередь приоритетный интерес для нас. Конечно же, очень много времени в работе уделяется противодействию незаконным односторонним санкциям. При этом надо совершенно четко понимать, что мы не можем и не сможем никогда и не должны требовать от ООН санкции снять. Это не ООНовские санкции. Они поэтому и называются односторонние принудительные меры. Это меры, которые приняты либо конкретным государством, либо группой государств. Это не международные санкции. Почему мы с полным правом называем их незаконными? Это прямое грубое нарушение международного права, устава ООН, всех мыслимых, немыслимых прав человека. Законными санкциями являются только те, которые приняты по решению Совета безопасности ООН. Все, точка. Других, все остальные санкции являются незаконными. Поэтому смысл работы в ООН по 
антисанкционной тематики заключается в том, чтобы доводить до международного сообщества последствия, тяжелейшие последствия, в том числе и в первую очередь для стран, с которыми мы работаем, для стран, представленных в ООН, последствия применения санкций в отношении либо Республики Беларусь, либо любого другого государства. Особенно в контексте тех трудностей, которые мы испытываем в экспорте калийных удобрений и с учетом масштабов недоедания и голода на планете, в первую очередь в странах глобального юга, так называемого, в Африке, в африканских государствах, в других государствах. Последствия этих запретов ощущаются везде, и об этом нам наши партнеры из соответствующих государств говорят. Кроме этого, разумеется, есть и другие темы, по которым мы очень активно работаем. Это и вопросы, связанные с подвигом советского и белорусского народа в Великой Отечественной войне, попытками героизации нацизма, неонацизма, вопросы защиты традиционных семейных ценностей по выполнению нами, Республикой Беларусь, целей устойчивого развития. И нам здесь есть чем гордиться, нам есть что рассказывать международному, международной общественности. Мы делимся опытом, мы говорим о своих достижениях, мы признаем, что некоторые цели, отдельные цели, немножко не выполняются. В первую очередь это связано с последствиями санкционного давления. Взаимодействие наше с нашими друзьями и партнерами налаживается, укрепляется. У нас прекрасные отношения деловые, личные с, и с руководством постоянных представительств, и с персоналом постоянных представительств очень многих государств, а даже с западными дипломатами мы, разумеется, общаемся. Мы общаемся с представителями страны пребывания, то есть США. Не обязательно это общение, этот диалог носит открытый характер, о нем не обязательно сообщается, но он никуда не делся, он никогда не останавливался и, я надеюсь, будет продолжен, в том числе и по результатам сегодняшнего доклада. Давайте по-рабочему проведем наше совещание и главное не в том, Какие у вас там проценты, это важно, но они никогда точными не бывают. По разным причинам, вы это лучше меня знаете, в том числе и субъективно. Поэтому вот по деловому, чего не хватает, какая нужна помощь. Ну и естественно со следующей недели по всем вопросам, которые будут подняты, контроль за исполнением. Это главное, потому что получается так, мы с вами собрались и здесь... Во Дворце независимости и на местах поговорили, вроде бы вы бойко мне доложили, как мы героически начали работать, а потом оказывается, что не совсем так. Поэтому по деловому, конкретно и главное, недостатки. Не надо вам говорить о том, что сейчас наступил такой решающий этап летней страды. И сегодня мы будем говорить не только о уборке урожая, но начнем с пренеприятнейшего вопроса и для руководителей вертикали власти, и для страны в целом. Я имею в виду тот ураган, который пронесся над страной за последние полвека, а может быть и сто лет. Очевидцы говорят, что такого в стране не было. Но тем не менее, у нас все структуры для того, чтобы реагировать на подобные случаи, есть. Вот первым вопросом и кратко посмотрим, доложат специалисты, как выполнено мое поручение по преодолению последствий этого урагана. И вторым вопросом, естественно, ход уборки, уборки в целом. Давайте не будем зацикливаться на вопросах уборки зерновых культур, потому что идет заготовка кормов, идут другие массовые работы, но пик очень серьезный. Все пересекается, все в одно место сгрудилось, очень много вопросов надо решать. Ну, я должен сказать, что в этом году 
несмотря на обстоятельства некоторые, у нас ситуация должна быть гораздо лучше, чем в прошлые годы. Особенно на уборке урожая и заготовке травянистых кормов. Должна быть лучше, потому что уже так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали, можно сказать, в истории вообще. И техника была передана, и вопросы финансовые, и материальные решены. Ну, если где-то кто-то что-то не доработал, вот мы для этого и собрались, чтобы обсудить. Предупреждаю всех, ответственность будет серьезнейшая. Поэтому мы и решили провести сегодня селекторное совещание. Причина, прежде всего, кроется в том, что у нас сегодня в поле, пока в поле, также не бывалый урожай. Правда, министр сельского хозяйства сначала мне говорил об 11 миллионах тонн, которые мы можем собрать в этом году. Сейчас уже за неделю откорректировался до 10 миллионов тонн. Но должен откровенно и честно вас предупредить, что 10 миллионов – это неплохо, но это нижний предел. Все, что сверх 10 – это хорошо. 11 – очень хорошо. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году... 11 миллионов тонн и получить хороший урожай. И не только колосовых, но и рапсов. Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать, причем быстро и без потерь, как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, кормовую базу обеспечим. И на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущие годы. Как обычно, у нас бывают и есть подводные камни. Погодные условия таковы, что сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Значит, и сроки уборки сдвинулись. Не сдвигаются, а уже сдвинулись. Учитывая ваши доклады, мы убрали весь озимый ячмень. Не совсем получили то, что хотели, но приличный намолот, наверное, где-то порядка 800 тысяч тонн, вот мне подсказывают, пересчитали, подсчитали. Это неплохие объемы для того, чтобы там, где нет сегодня комбикормов, получить комбикорма и накормить скот. Около 75% рапса мы сегодня убрали. Имеем неплохой урожай, но это... Минимальный урожай, который мы должны иметь. 26-27 центнеров урожай по этому году рапса – это недостаточно. Надо было бы иметь сегодня 30 и стремиться за 30. Лучшее хозяйство, вы знаете, какие урожаи получают по рапсу. Но, тем не менее, это неплохо по сравнению с предыдущим годом. Мы вынуждены будем убирать, как я уже говорил, одновременно несколько культур. Да еще сама жатва накладывается на заготовку трав второго и третьего укосова, также на сев озимых, крестоцветных. Как поступить в этой ситуации? Опыт тоже у нас есть. Ничего придумывать не надо. Нужны высокая организация работ, хорошая мотивация аграров и железная дисциплина. Пока даже то, что я вижу невооруженным глазом, мы этого не имеем. Ну вот возьмите простой пример. Мы же сегодня для чего работаем? Для того, чтобы получить продукцию, ее реализовать и иметь деньги. Для того, чтобы иметь прибыль, надо просто экономить каждую копейку. Что у нас получается? Вот я все время сравниваю, в последние годы я видел, как работало хозяйство вокруг моей деревни, где я живу, и сегодня... Это хозяйство передано агрокомбинату Держинский. И вот я наблюдаю в других местах. Закончили рабочий день механизаторы. И всю технику, особенно комбайны, гонят куда? На машинный двор. Зачем? Давайте посчитаем. Вот я как экономист, тут есть экономисты посерьезнее, давайте посчитаем. У нас хозяйства некоторые имеют... Приличную Приличную. протяженность. Сколько вы затратите только на топливо? Хотя комбайны не приспособлены, чтобы их гоняли туда-сюда. Они только на поле должны работать. Вы затратите 10-15 по максимуму тысяч долларов. Наблюдаю сегодня утром в Держинском. Влажные поля. 
очень влажные, вот там, где я видел. Они комбайны поставили на край поля, не бедное хозяйство. Стоит бочка, противопожарная вода. И уже, смотрю, подъехал автомобиль для отвозки зерна. Это еще нет 9 часов и влажные-влажные поля. Почему богатый руководитель Дзержинского не гонит их на машинный двор? А потому что они деньги считают. Чего бы стоила охрана этих э, комбайнов 100, 200, в поле? 100 рублей. Если там 15-20 тысяч долларов в долларах, то достаточно 100 долларов было, чтобы обеспечить, если по 50 платить, ну даже 100 долларов. Но 15-20 тысяч и 100 долларов, наверное, разница приличная. Так это только в топливе, там, амортизации и прочее. А ведь что такое прогнать комбайн по полю там и по этим дорогам? Ну вот оно и элементарное. Посчитайте, какие деньги. И кто у нас считает? Исходя из моего анализа, 50% хозяйств, 50, это так легко посчитать, а то и больше, вот гоняют туда-сюда технику. В советские времена у нас с вами это было невозможно. Первый старайком или предрайсполкома, не дай бог увидеть, что мы не обеспечили сохранность в поле техники и начинаем гонять, мало не покажется. У нас были бригады э, слесарей толковых, они выезжали отремонтировать комбайн в поле, они гнали даже для ремонта. А сейчас чего там? Погнали. А, что? а завтра вы придете, скажете, вам денег не хватает. Давайте из бюджета деньги. Это я говорю для Комитета государственного контроля, помощников и уполномоченных по областям. Два дня на раскачку, а потом жесточайшее наказание. Мне не пишите. По результату напишите. Вы знаете, что делать. Я почему так жестко ставлю вопрос? У нас сельское хозяйство, не частное. Вы же пришли, просили, плакали, что вам нужны техника, комбайны, удобрения нужны, трактора. Насколько только возможно и невозможно, мы вам это предоставили. Так имеет государство право спросить? Имеет. Исполняйте. Это я вам один из примеров. А посмотрите, сколько бесхозяйственности. Второе. Недопустимы никакие потери. Объяснений никаких быть не должно. Каждый руководитель, как в былые времена, должен в багажнике автомобиля иметь брезентовую палатку. Выходит комбайн с загона, расстелил, заезжай на палатку. Посмотрел, какие там потери. Ну, я уже не говорю о специалистах, которые должны в поле бывать, а не только планерку провел. Вот езжай на то поле, механизатор, делай там то и это. Я вижу, как это делается. Особенно в восточных регионах. Поехал механизатор, а это же не мое. Не отсеянные поля. Механизатор, может, этого не знает, а агроном должен знать. Начальник участка, бригадир должен знать. Ты был руководителем, что мне тебе объяснять? Так точно. Мы только от элементарного можем получить колоссальный денежный эффект. Я уже не говорю о других вещах. Я не говорю о том, что процветает воровство. Но это мы спросим с милиции и с министра. Больше повторять никто не будет, никакого воровства быть не должно. Не дай бог кто-то залез в государственный карман или предприятие, тоже знает, что делать. Также необходима оперативная координация всех действий на всех уровнях управления. Это касается и МВД, и МЧС. Особая роль отводится комитету государственного контроля и в плане контроля Генеральной прокуратуры все поручения даны. По представленной мне информации, имеем целый букет разного рода нарушений. Это хищение, коррупция, приписка, неготовность техники, зерносушильных комплексов и далее по списку. Значит, неготовность комбайнов, хоть одного комбайна в хозяйстве или сушилки, это преступление. Вы видите, что без сушильного хозяйства сегодня не обойтись. И не надо ждать 14% Сухого зерна на корню. Такого не будет в этом году. И 17, и 20 придется убирать и досушивать э, на сушилке, ибо потеряем. Потеряем зерно. Потеряем еще и потому, что в эту дождливую погоду, а дожди прошли по всей республике не единожды, пошел бешеный подгон трав. Трава заглушить все, и вы не сможете вымолотить зерно. 
Специалисты это знают не хуже меня. Уже вот по данным милиции, в ходе посевной кампании выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Сотрудниками милиции изъято более 50 тонн топлива, 14 тонн зерна ворованного, 17 тонн комбикормов, 7 тонн удобрений. Даже э, полсотни литров украли средств защиты растений. Ясно, для перепродажи. Не для себя же они брали. Также задокументировано 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятия АПК. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника поставского производственного участка и техника лаборанта Полоцкий комбинат хлебопродуктов, которые за два дня совершили хищение 9 тонн зерна пшеницы. И где эти люди? В СИЗО? В СИЗО? Ну и пусть там сидят. Актуальной проблемой остается готовность техники. Ладно бы 2% машин не смогли довести до ума, но, как указывает Комитет госконтроля из проверенных по республике сельхозорганизаций, из проверенных практически в каждой пятой зерносушильные комплексы не готовы к работе. А куда уполномоченные, а куда помощники смотрят? Некоторые факты с позиции рациональной логики вообще объяснить невозможно. Мядель агросервис. Мядель агросервис. На начало уборки были неисправны. Три из семи зерноуборочных комбайнов. У четырех не пройден гостехосмотр. При этом зерноуборочный комбайн Дон 1500 Б 2005 года выпуска не был зарегистрирован вообще гостехнадзором. Это как понимать? Если рай агросервис в своем родном хозяйстве не может выдать стопроцентную готовность техники, что мы можем требовать от других? Ну, это частный пример. Некоторые уже забыли, что 2024 год мы объявили годом качества. И разговор не только про технику. Уже на начальном этапе уборочной кампании установлены факты некачественной уборки урожая. Такие нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Ивацевического, Жабенковского, Каменецкого, Столинского, Светогорского, Карельевского, Новогрудского, Воложенского, Осиповичского района. Аналогичная ситуация с трудовой и технологической дисциплиной по заготовке кормов. Я предупреждал министра еще до начала уборки по поводу качества уборки и потерь. Доклад был, вот мы проверили, ни одного зерна не потеряно. Ну, если бы я не знал, что такое сельское хозяйство, это бы я поверил в это. Но такого просто быть не может. Поручил перепроверить. Катастрофа. Что касается заготовки кормов. Сегодня, как вы видите, проходят хорошие дожди. Ввели санкции на минеральное удобрение. Ну хорошо, давайте мы эти минеральные удобрения, хотя мы их продаем, давайте их продадим через мясо и молоко. Давайте эти минеральные удобрения подкормим растения, получим молоко, мясо. Мы же прекрасно э, понимаем, что сегодня в принципе нет проблем по минеральным удобрениям. Но так подкормите травы при таких дождях. И если разумный руководитель посеял не только клевер, но и люцерну, от люцерны 4 урожая люди в этом году получат. 4 урожая хороших люцерны. Этого нет. Потому что нет спроса. Все надеются на какой-то рынок. Какой рынок? Уважаемые друзья, очнитесь. Поэтому во многих хозяйствах не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав после первого укоса, что отрицательно скажется на их урожайности со второго-третьего укоса. Опять же, наблюдаю за агрокомбинатом Держинский. Убрали люцерну. Немножко спросил я там через своих помощников у, у механизатора, буквально немножко внесли азот на удобрение, сегодня уже по колено люцерна, третий укос. Еще четвертый будет. Хочу услышать четкие доклады по проблемным вопросам. Каково положение в регионах с кадрами? Водители, механизаторы, комбайнеры. Я ведь еще зимой предупреждал, что у каждого губернатора на столе должен лежать план Привлечение механизаторских кадров откуда угодно, но прежде всего с города. Может быть, даже надо на предприятиях промышленных, там люди более подготовленные, ответственные, немало хороших специалистов, создавать определенные звенья по 
основным работам по вспашке и особенно уборке хлебов. Есть очень сложная техника, очень сложная. И там на этих предприятиях, допустим, завод МТЗ или э, МАЗ, или у вас в Гомеле немало, Юрий Викторович, вы мне обещали, предприятий, создайте звенья. Они получат трактора, вплоть до того, что можно и закупить, и этому предприятию помочь, и они должны помочь э, деньгами закупить, создать звенья, которые где-то слабым хозяйством помогут вовремя наконец-то вспахать, особенно убрать зерновые. Промышленность должна и город должен подставить плечо, потому что людей мы из деревни как пылесосом высасываем. Но так надо помочь в эти сложные пиковые вопросы. Но с вас... Вы с Сиваком, по-моему, в Гомеле ответственны. Спрос будет особый. Следующий вопрос. Как складывается ситуация на местах? Какие вопросы требуют незамедлительного решения? Что надо сделать, чтобы поставить на линейку готовности необходимый парк техники? Хотя это уже будет спрос. Мы опаздываем. Какой ремонт техники? Только текущее, если что-то случилось. Хочу получить от правительства руководителей областей конкретные ответы о той помощи, которую оказывают аграриям наши производители сельскохозяйственной техники. Есть ли проблемы в ее эксплуатации и обслуживании? Как решаются вопросы обеспечения топливом? Решены ли вопросы поставки сельскохозяйственной продукции по госзаказу? Полагаю, что в текущем году проблем с заготовкой продовольственного зерна не должно быть. Нужно оперативно все заказанное зерно принять, своевременно за него рассчитаться. Для этого выделены средства. Для этого все есть. Если есть какие-то проблемы, скажите. Но приемка зерна должна быть круглосуточной. Мы также обязаны помочь убрать урожай на личных подворьях граждан, при усадебных участках. Здесь главные ответственные – райсполкомы, сельсоветы и руководители хозяйств. Имейте в виду, обмануть не получится или скрыть какие-то факты. Сегодня любой человек, даже тот, который не пользуется интернетом, зайдет на определенный сайт и выложит в каком-то тиктоке все недостатки. Даже больше того, чем есть. На завтра я утром прочитаю, мне доложат об этом. Готов выслушать любые вопросы, которые требуют решения на республиканском уровне. Как я говорил, начнем с вопроса на злобу дня. Заслушаем профильных министров о мерах, принимаемых для преодоления последствий стихийного бедствия. Люди до сих пор обижаются, то не сделано, это не сделано. Вы знаете, что утром и вечером я постоянно... В режиме допроса общался с членами правительства, министрами, которые этим занимались, вроде бы неплохо. Поручил за вечер вчерашний и сегодняшнюю ночь посмотреть, а что не сделано, как реагируют люди. Что комитет госконтроля, что председатель комитета госбезопасности сегодня доложили о имеющихся проблемах. Я понимаю и делаю скидку на то, что у нас люди разные. Некоторым все плохо, даже если хорошо. Некоторым плохо, даже если э, какую-то деревеньку, а таких немного осталось, как я понимаю, небольших деревень, э, подключили дизель-генераторы, работает дизель-генератор, тоже плохо. Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Ну, война просто. Только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом, а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? В телевизоре недавно выложили какой-то ролик, наверное, с интернета, где выступал один из мужиков. Ну, настоящий мужик. Он берет это полено дерево и пошел, говорит, давайте поможем. Чего мы сидим и плачемся, что там коммуналка плохо работает, что кто-то плохо работает, МЧС где-то, ну так это же наши дети. Значит, мы плохо их воспитали. И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключим. Ладно, для того, чтобы подключить, восстановить линии электропередач, нужны специалисты. Но убрать завалы, подключиться же надо. Это мои претензии как президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, масса недостатков. 
И вот это наша болезнь, бравурные доклады. Вот там хорошо, там хорошо. Ну зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы же это знаете. Уважаемый товарищ президент, уважаемые присутствующие, в ходе проведенного мониторинга выявлены следующие проблемы. Первое. В ряде случаев не имелась полной информации о последних стихийных бедствиях и не было оперативно налажено должное взаимодействие между вертикальной властью, подразделением ЧС и иных органов по принятию мер оперативного реагирования. Ну, например, в Витебске был исполком до 18 числа, до 6 вечера, не располагал полной информации о последствиях стихийных бедствий и не собирал ее с районов. При этом ряд районов пострадало, не буду перечислять. По оперативной сводной информации МЧС о разрушении зданий и сооружений на территории Могилевской области на 18 число отсутствовала информация о разрешении ряда объектов, то есть она не фигурировала вообще нигде. Нет корреляции данных различных органов госуправления. Ну, мы сегодня обсуждали данные, которые дает Минэнергетики и данные, которые содержались у Министерства по чрезвычайным ситуациям по количеству объектов и по количеству подключенных населенных пунктов и по количеству генераторов абсолютно разные. Некоторые... То есть неожиданно случилось страшное. Я это видел сверху. Я в это время от этого фронта уходил, перелетая с государственной границы. Меня догонял фронт с Лунинца, который там прилично прошелся он. А сбоку абсолютно чернота, когда я летел на Минск, Представляете, сбоку с Гомельской и отчасти Минской Могилевской области приходилось уходить от этого. Все произошло неожиданно. Ну, а наши люди, ну, белорусы померковные, сидели, сложив руки, в том числе и начальники, все сидели, ждали чего-то. Случилось. Никакой реакции. До утра и на следующий день никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Ах, порвались провода. Ах, что-то рухнуло. Поеду восстанавливать. Адекватной реакции на это событие, быстрой, четкой, военной, не было. А если война? Отвратительная работа по предупреждению и первые часы, и дни работы. Я это видел, поэтому начал калашматить губернаторов и других. Одна из проблем для решения вопроса по ремонтом работы начали объявлять процедуры по выбору подрядчиков. В результате до сих пор подрядчик не выбран, а к работам не приступили, вместо того, чтобы с первого дня уже приступить к ремонтным работам. Идут дожди, крыши у людей в домах нет, на животноводческих помещениях других там нет крыши, они торгуются. Они торгуются, по какой цене шифер завести. В это время чрезвычайно надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате. В Гомельской области по состоянию на 6 утра с сегодняшнего дня нами было обнаружено, что 9 сельских населенных пунктов не подключено к электроснабжению. Не восстановлено 223 поврежденных дома. В 6 детских дошкольных учреждениях также нет электричества. Ну, ну и... если говорить о Гомельской области, то из 600 или там 500 домов у них осталось около 200 недоделанных, конечно, объемы были большие. Но главное, надо было подоить коров. Если вы два раза не подоили корову, вы ее уничтожили. Притом в этот период. Вроде бы подоили, как мне докладывают. Поэтому, ну, вроде здесь справились. Второй вопрос. Но людям надо помочь. Это же не энергетики, это коммунальщики должны работать. А вы тендеры до сих пор проводите на шифер. Второй вопрос. У нас же были отключены там предприятия, особенно Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Притом отключился мгновенно. Это катастрофа, понимаете? И хорошо, что обошлось без катастрофы. Мгновенные отключения, это потом надо чистить, вытягивать оттуда всякий мазут, нефть и прочее, и перезапускать завод. Это сотни миллионов долларов бы были потери. Бог нас пожалел. Поэтому люди должны понимать, что нам надо было там прежде всего сделать то, что могло привести к катастрофическим потерям. Но и к нам вопросов немало. Значит, Василий Николаевич, вместе с Дмитрием Николаевичем Крутым и другими ответственными, полномоченными помощниками определитесь. Есть люди, которые героически себя вели. 
они подлежат государственными наградами, награждению. Я вас туда посылал, Гомель, вы должны были это видеть. А есть люди, расхлябанно отнеслись к этому. Мы их тоже должны увидеть. Уроки, еще раз, уроки мы должны извлекать из любой ситуации. Уроки, вот э, в начале августа, вы должны мне положить на стол вот эти все уроки. Эти наградили, этих наказали, здесь закупили, в резерв положили, что нам надо, потому что материальные резервы будут расходованы прилично. Надо будет их восстановить. Поэтому правительство на контроль, чтобы в начале августа мне было доложено. Каранкевич, что у нас осталось на сегодняшнее утро, если вы владеете ситуацией? Уважаемый товарищ президент, по итогам на ночь часов 19 июля у нас электроснабжение в Гомельской области обеспечено в части подачи электрической энергии всем населенным пунктам, в том числе в 170 населенных пунктах за счет подключения дизель-генераторных установок. То есть до трансформаторов в деревне вы дошли, а там еще надо до дома хозяйства ремонтировать? Нет, ситуация в следующем, что мы до этой деревни по линии 10 киловольт не дошли. Эту линию мы, когда провели обследование, видим, что еще требуется время на ее восстановление. Я извиняюсь, что перебиваю. Я предупредил министра и губернатора, это должны знать. Случилось это. Сейчас мы в авральном порядке восстанавливаем в данном случае линии электропередач. Если мы видим, что там это старье рухлит, то я ему поручил все это снести и поставить новые линии. Это в основном вот эти э, низкого и среднего напряжения линий. Поэтому губернаторы, возьмите это на контроль. Пока министр будет со своими специалистами у вас работать, требуйте, чтобы были восстановлены все линии электропередач. А хилые, худые линии, их надо снести и заменить. Министр это знает. Даже там, где десяток столбов на одном месте стоит, ему поручено заменить на один. У нас страшно смотреть на поля. Они все поля порезаны линиями электропередач. Он знает, что делать. Это большая работа, ни одного дня. Но мы с ним договорились, что надо делать. Губернаторам это надо взять на контроль. Виктор Михайлович, мне докладывают, комитет госбезопасности провел мониторинг. Есть случаи, когда обижаются на энергетику. Мы... На коммунальщику отчасти. А что, я туда не пойду. Пусть мне заплатят тройную зарплату, тогда я пойду. Таких людей в наручниках надо передавать Кубракову. Это чрезвычайная ситуация. Здесь не должно быть таких разговоров. Александр Григорьевич, такие факты, если будут, четко мы будем пресекать и э, принимать самые жесткие меры к этим людям, которые так себя позволяют вести. Поэтому задача номер один всех граждан, которые проживают в этих населенных пунктах, и не только там, где дизель-генераторы, там, где даже и по штатной схеме подключены населенные пункты, есть еще индивидуальное обращение граждан, что не все дома подключены. И основные силы сейчас брошены на то, чтобы удовлетворить все заявки граждан. Сейчас этих заявок может быть более трех тысяч. Я говорю, реальные цифры, которые могут быть. И мы все эти силы сейчас бросили на удовлетворение Когда этих заявок. Когда вы закончите заявок. работу по восстановлению электрических линий, как это было до урагана. Я не говорю о длительных работах. Те линии, которые должны быть задействованы в электроснабжении населенных пунктов в течение месяца, уважаемый Александр Григорьевич. Потому что То это... есть там что будут барабанить электрогенераторы, а вы будете месяц телепаться? Но будут работать дизель-генераторы, но мы составим график посуточно, и будем двигаться по всем этим населенным пунктам, чтобы с каждым днем это количество этих генераторов уменьшалось, и количество линий, которые будут подключаться, они с каждым днем будут увеличиваться. То есть до середины э, этого августа вы будете устранять даже мельчайшие последствия? Там, где мельчайшее по, э, замечание, либо одно дерево, либо одна опора, мы сразу это восстанавливаем. Но вы правильно сказали, что если линия электропередач, где 15-20 опор сломаны, и ее нужно заменить, мы сразу приступим к этим работам, чтобы не возвращаться потом. Хорошо, давайте договоримся так. Есть у нас уполномоченные президента по областям. Там есть помощники. Должны определить и мне доложить проектом распоражения по окончательным срокам. Если надо, разделите первоочередные и длительные сроки. Притом 
энергетику надо поджать. Месяц, возможно, это многовато. Даже, я понимаю, с учетом замены некоторых линий электропередач. Пусть уполномоченные разберутся по областям и доложат. Приоритет – Гомельская область, ну и отчасти те области, которые частично пострадали. Хорошо. Чтобы был такой проект распоряжения к исполнению энергетикам и вице-премьеру. Севак, по-моему, у нас отвечает да. за это направление. Присаживайтесь. Спасибо. Министр лесного хозяйства. Уважаемый товарищ президент, участники совещания, наиболее сильно пострадали из того объема 2,4 миллиона кубометров, как уже здесь говорилось, Гомельская и Могилевская область. Это 2,4 миллиона у нас сломано леса, это поломано, повалено. Это 10% от всей годовой рубки, так? Да, да, да. В целях оперативной разработки поврежденных насаждений наиболее пострадавшие районы Гомельской области направлена Брестская, Витебская, Гродненская, Минская область. Вся эта техника, уважаемый товарищ президент, позволит разработать выявленные и доступные поврежденные насаждения. Мы просили бы хотя бы три месяца, потому что и специфика разработки, и опасность не позволяет там радышком расставить. То есть к концу сентября ты все это приведешь в порядок? в том числе привлекая другие силы через губернатору, которые в этом заинтересованы. Просили бы к концу октября, уважаемый товарищ президент. Э -э ну, слушай, ну до мороза надо это все сделать. Принято. Но ну, я обратился с просьбой от правительства, что всегда нам государство помогало при разработке буреломов. Нам надо помочь буквально полсотни сортиментовозов масс. Потому что большой объем и древесина не может лежать, и есть потребности наших деревообработчиков. Значит, а... давайте договоримся, доведите это задание, надо любыми судьбами, чтобы МАЗ произвел до сотни этих автомобилей и передал министру лесного хозяйства. Спасибо большое. Пожалуйста. С железной дорогой у нас все согласовано, подвижной состав есть. По размещению людей с губернаторами Гомельской, Могилевской области и на местах все согласовано, дисциплина, питание, проживание. Поэтому все вопросы, которые возникали, мы все решаем с правительством. Короче, отговорок типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президентами и помощники на местах, принимайте решительные действия. Не должно быть «нет». Я еще раз говорю, это равносильно войне, только без стрельбы. Поэтому все должны, прежде чем затиктокаться там и э, чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек. Мобилизовывайте население. И я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев. И так называемые политзаключенные. Туда, на проську. Все работает. Помогите стране. Так что, если надо, говори. И так горожан, и особенно этих дармоедов. Синявский Вадим Иванович. Ну, уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, в соответствии с вашим поручением, я считаю, что приняты практические меры по обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших районах вследствие прохождения 13-14 июля Грозового фронта. Должен доложить, что в 74 районах республики пострадали 949 населенных пунктов, от упавших деревьев и элементов кровель погибли 6 человек, из них двое детей. Травмы получили 72 гражданина, из них трое деток. До настоящего времени 24, в том числе 7 детей, пострадавших остаются в больницах, из них 5, в том числе 2 человека в тяжелом состоянии. Товарищ президент, я должен вас со всей ответственностью проинформировать о том, что Начиная с 11, 12, 13, 14 числа, все граждане нашей страны, это более 8 и 6 миллионов абонентов сотовой связи, в том числе бегущие сообщения по телевидению, радио, телеграм-каналы, различные другие социальные сети, люди информировались о тех надвигающихся процессах, которые были аномальными. И делалось это оперативно. Взаимодействие должно было быть такое. Даже если вы где-то заранее не предупредили, случилось, комиссию там в Гомеле по чрезвычайным ситуациям в течение двух-трех часов вы должны были создать. И оказать поддержку и помощь ему, 
Что надо? Куда надо? Мобилизовать людей. Воду, хлеб и прочее. Не через полтора дня, а немедленно надо было это задействовать. Ну как на учениях вы делаете? Вот что надо было. А мы опаздывали на полдня, на день, ну а чего там завтра сделаем? Так и делали. Я хочу заверить, что только по Мозырю силами МЧС до утра было полностью восстановлено и транспортное обеспечение, и возможность перемещения людям по тротуарам и так далее. И это сделал МЧС. Я думаю, что подтвердит губернатор все мои слова, которые были организованы. Да, я не договорил, Вадим, еще то, что пеплом голову или солью посыпать не надо сейчас. Надо сделать выводы из этого. У меня есть эти выводы, если, я доложу. Если у Каранкевича не хватало столбов или проводов, по-народному говоря, значит, надо сделать этот запас. Если вы не развернулись как следует, видите где-то, вы знаете где, учтите это. Так это точно. должен быть капитальный для нас урок, как мы говорили по 2020 году. Так точно. Сделали выводы, и люди совсем в стране другие, и здесь надо сделать выводы. Да, это, ну, не было полвека такого на нашей памяти, тем более на твоей. Молодежь вообще это не понимает, что это такое. Но это страшное явление. Надо сделать выводы. Бог нас тюкнул по макушке. Не знаю, правда, пока за что. Только тюкнул, но и пожалел. Поэтому сделайте из этого выводы. Уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания. В текущем году значит, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 2 миллиона 100 тысяч гектаров колосовых и зернобобовых, плюс 68 тысяч к уровню прошлого года. Что убирали? Как урожай... убрали? Убрали озимый а ячмень. Вот. Вывод. Культура наша. 800 тысяч тонн собрали, урожайность выше 30 центнеров, поэтому мы в этом году не снижаем посевные площади 277 тысяч. То есть озимый а ячмень сеять будем? На уровне прошлого года. Мы говорим о том, что ожидали большего от озимого ячменя. Условия перезимовки не, не позволили получить окончательный результат. Ну и плюс недоработки в технологии значит, сева и ухода. Значит, Есть вывод это... один. Озимый ячмень – это культура капризная в условиях рискованного земледелия, то есть в Беларуси. Поэтому надо тщательно подбирать поля, предшественники. И он очень плохо переносит морозы и также выпривает, если да, много если снега и так много далее. Много снега по весне, изобилие, то тогда тоже вот происходит снежная плесень, выпривание. Поэтому выбирайте нужные поля. Надо ячмень возделывать не ниже 40 центнеров по стране, чтобы были. Но, вот Юрий Викторович, вы говорили у вас... Сто чем и чем в восходе? Восход 107 центнеров с половиной урожая. 107-70. Когда выбрали поля правильно, предшественники нормальные и технологии. Если технологии не соблюдать, будете иметь 30 центнеров, как сегодня. 30 и 107 и 7. Рапс начали убирать. Что рапс показывает в этом году? Сколько процентов убрали рапса? Сегодня 76% рапса убрано. Рапсом заниматься необходимо. В основном озимым в северных регионах нужно заниматься и яровым рапсом в том числе, потому что условия перезимовки показали, где отсутствует снежный покров. То есть перезимовал рапс очень плохо. Поэтому на сегодня его в средней полосе и южной полосе озимый рапс, рапс надо сеять. В тех объемах, которых в прошлом году сели. То есть 263 тысячи. Рабскультура тонн. рентабельная. Очень. Денег приносит как молоко в животноводстве, правильно? Так точно. Мы Неплохие это... деньги. Надо заниматься. Хороший, по-моему, предшественник. Очень Рабс хороший. Для других, предшественник. Очень хороший для других культур. Надо заниматься. Но как и по другим культурам, надо заниматься основательно. Вот основной вывод. Рапсу быть, но его надо возделывать и высевать столько, сколько мы можем убрать и обработать нормально. Ответьте мне на вопросы, почему не готовы на 100% и по технике, Сегодня по техническим по причинам простаивает 48 комбайнов, и из них 13 
импортных комбайнов. Импортные комбайны, запчасти, логистика поменялась, то есть долгие сроки поставили. И что вы сделали для того, чтобы закупить импортные э... запчасти? Ну, Оно... что нельзя купить их, скажешь? Можно, финансы проплачены, буквально в ближайшие дни вот ожидаются поставки, и они будут... А почему зимой они закупили комплектующие материалы, узлы? Мы же знаем, что в основном, как говорят механизаторы, выходит из строя, летит на этих комбайнах. Чего зимой не закупили? Александр Григорьевич, не своевременно сориентировались, но это не все комбайны, это только 13, поэтому на сегодня вот по этой причине они простаивают. Но в ближайшие дни будут тоже поставлены в строй. Ну, тебя спасает только то, что ты без году неделя министр. Но у тебя там есть ответственность, поэтому разберитесь. Василий Николаевич, возьмите это есть. на железобетонный контроль. Самое плохое, что в ряде случаев детали есть, комбайн просто не ремонтируется. Ну, вот такие случаи должны мне быть доложены. Потом я буду разбираться, чем там губернаторы занимались. Что значит не хватает механизаторов? Ведь Конечно. с прошлой уборки на уровне президента я предупреждал, особенно Витебскую область. Посмотрите, в каком хозяйстве запросите информацию. Это же в основном плохие, слабое хозяйство. В районе, даже в Витебском, их, ну, пять хозяйств небольших. Это по два комбайнера не хватает. Главное, это комбайны. 5 на 2 – 10. 20 районов – 200 человек. 200. Идите, найдите их в городах. Договоритесь с руководителем предприятия. Если какой-то руководитель предприятия промышленного не понимает это, хотя таких у нас нет, ну тогда докладывайте, будем принимать меры. Но правильно вы говорите, все это от балды расписали, сегодня механизаторов нет. Что значит нет? Александр Григорьевич, все были по распоряжениям привлечены к работе. 150, если что касается Витебской области, комбайнеров необходимо было, они все пришли к комбайнам. Частично комбайны простаивали, то есть когда убирали озимы и ячмень, работали на заготовке кормов, потом эти механизаторы пересаживаются на комбайн и дальше продолжают уборку. Значит, у вас не хватало механизаторов других? Других, Почему да. 150 на Витебскую область, а не 200 вы? Всего 420 механизаторов нужно было привлечь. Ну, надо было 500 привлечь. Сан Григорьевич, это закрепление было ранее определено, поэтому оно нехорошее закрепление, когда и на кормоуборочном комбайне ответственный человек работает, и на зерноуборочном. Если уборочном. это неправильное закрепление, почему ты не разобрался и не поправил его? Поправляли, но не у всех районах получилось. Почему не у всех? Тысячу почему? Это почему? Это потому, что безответственно где-то отнеслись в какой-то степени к этой работе. Вот в чем проблема. Слушайте, у нас диктатура в стране. Никто не может сказать нет. Вам даны все полномочия, вся власть. Действуйте. Если не получается, повторяю, скажите, мы с Кубраковым решим, вам поможем в течение суток. Понятно. У нас свои методы, мы знаем, как решать. Что вам еще надо? Мужики, помните одно, спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут вот предвыборный год чего-то начинаем, хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Ни американцам, ни полякам, ни европейцам нам наплевать на их мнение, хотя мы их готовы мнение учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен. Кто бы там ни был потом президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает. По большому счету, я не могу предъявить претензии, что кто-то там отлынивает от работы, кто-то плохо работает и так далее. Машина это работает, но сбои есть, есть недостатки, недочеты определенные. Ну не готовы мы к такой жесткой работе, неожиданно жесткой работе, как произошло это вот с этим ураганом. Я всегда это и вас прошу, сравнивайте это с военными действиями, но слава богу без стрельбы. Это хорошая для нас тренировка, хорошая тренировка. Поэтому сделаем все соответствующие выводы. Что касается уборочной компании, не забывайте, мы говорим о зерне, и это правильно, потому что зерно сегодня не выхватим, как Русый всегда говорил, не выхватим зерно, будет беда. 
Трава день-два еще постоит. Но и не надо забывать, что у нас идет заготовка кормов, травянистых кормов. Это не надо забывать. Накладки приличные и сеять надо. Буквально через неделю надо начинать сеять, особенно в северных районах. А зимы рапс, а зимы ячмень потом. Поэтому зерно надо убрать вовремя. Словом, уже, друзья, проблем больших я не вижу в уборке. Нужна просто организация. А уполномоченные э, люди приедут на места сегодня-завтра. Их решение, решение окончательно. Не должно быть подтверждения к их решениям э, ни правительства, ни других органов и министерств. Если надо что-то решить, а не связаться со мной, мы в течение нескольких часов примем соответствующее решение. Я вас прошу, поговорите с людьми, но самое главное – заплатите. Заплатите нормально, не жалейте, это окупится. Лучше сэкономьте, как я сказал в начале, на перемещении сельскохозяйственной техники по колхозам, совхозам, по машинным дворам. Вы сэкономите и людям дадите нормальную заработную плату. Окажите поддержку людям, которые сегодня стараются и хорошо работают. Я всем желаю успехов. Спасибо большое. До свидания.